With a history dating back a thousand years, Hanoi, capital of Vietnam, is one of the oldest cities in Asia, where time-honored traditions and culture live on through its people. Soon, a millennia of evolution will culminate with a big event, when the city breaks out into a 10-day celebration known as the Hanoi Millennium. Old streets and ancient marvels still standing are remnants from its past, inspiring one man to take to the stage. Đây chính là cái mảnh đất mà tôi đã sinh ra, lớn lên, gây những các cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với công chúng ở Hà Nội cũng như công chúng quốc tế đến. This will be his ultimate tribute to a city that is rapidly changing, a city where a visionary dreams of shaping its future. Đây là những hình ảnh về khu đô thị mà chúng tôi dự định sẽ xây dựng trên khu đất này. Chúng tôi đã cùng chung có một cái ý tưởng chung đó là xây dựng lên những cái thành phố để làm sao cái chất lượng cuộc sống của con người trong đô thị đấy được đạt ở mức cao nhất. Welcome to Thang Long Hanoi, the city of a thousand years. Hanoi is preparing for a unique event. All over its streets are signs of a coming celebration. October the 1st, 2010, marks the start of the Hanoi Millennium, a once-in-a-lifetime event celebrating the city's thousand-year anniversary. But Hanoi today is a far cry from its origins as a small settlement. The year was 1010 AD, when King Li Tai To named the capital of Vietnam Thang Long Hanoi. Thang Long means rising dragon. Under the rule of the Li dynasty, what was once a barren land became a thriving city. To protect the old citadel, King Li built walls which surrounded the capital. A thousand years on, one of its gates still stands. Đây là phố Thanh Hà. Con phố này thì ngày xưa nó nằm sát ở cái tường thành cổ của Hà Nội. Ô Quan Trọng is also known as the East Gate. It is found in the Old Quarter, a tourist hotspot where ancient crafts and trades thrive. Like many, Quan Văn Nhu Yen cherishes Hanoi's heritage, but he also believes that change may be inevitable. Thôi nhưng mà có rất là nhiều người dân cư sinh sống ở đây và đặc biệt là cái môi trường cũng như không gian sống ở đây thì khá là không đủ. Như trong cái dự án Utopia thôi thì với cái diện tích chiều dài, với cái diện tích khu đất khoảng 2 km vuông thôi nhưng mà trong cái khu đó thì chúng tôi đảm bảo được là nửa triệu người sinh sống và làm việc. Behind the doors of Quang Studio, the Utopia project is taking shape. A team of designers and animators work to turn Quang's dream into a three-dimensional reality. Đây 7 tháng thì chúng tôi đã cùng chung có một cái ý tưởng chung đó là xây dựng lên những cái thành phố mà cái ở đó cái thành phố đó có thể tự cung cấp được năng lượng cho mình và tự có thể giải quyết được các bài toán như là lương thực thực phẩm cũng như là các cái giao thông công cộng đi lại để làm sao cái chất lượng cuộc sống của con người trong đô thị đấy được đạt ở mức cao nhất. The project is ambitious. Quang proposes to build modern housing towers 150 floors high. Using renewable technology, his idea is to create a sustainable city located in the outskirts of central Hanoi. Mà cái dự án này đối với chúng tôi thực sự là rất là lớn thì chúng tôi cũng rất là mong muốn những cái nhà lãnh đạo và những cái người có khả năng quyết định của Hà Nội cũng như là của Việt Nam có được cái nhìn đúng đắn để đưa ra những cái quyết định mà giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và Việt Nam vững mạnh hơn. Quang's project might be a stretch of the imagination, but the city is no stranger to change. Much has evolved even in the last 25 years. Gravel roads gave way to concrete highways. Electric trams and rickshaws replaced by motor vehicles. Brick homes became commercial buildings.
Today, it is one of the fastest growing cities in the world. Witnessing the revolution firsthand is Dao An Khan, a maverick in Hanoi's contemporary art scene. Blending surrealism with modern dance, he's one of Hanoi's most provocative artists. Thực ra thì trong những cái cái không khí mà gần đến Hà Nội nghìn năm rồi, tiếng nói rất là tự nhiên, thôi thúc tôi như là như là một cái gì đó, như là một cái sự định mệnh mà tôi phải làm với cái thời điểm lịch sử của Hà Nội khi Hà Nội nghìn năm. Special indeed. Khan is overseeing the finishing touches to what he calls his Bridge of Sound, a stage that stands 35 meters tall, a towering monument to Hanoi. Bắt một cái cầu từ nghệ thuật đương đại về âm nhạc đương đại sang các cái lĩnh vực âm nhạc khác trong đó có cả những các cái âm nhạc truyền thống. Cái con cầu này nó nó chính là một cái sự mở ra, một sự kết nối với với các lĩnh vực âm nhạc khác. The finished stage will be made with over 6000 bamboo pieces. In traditional Vietnamese culture, bamboo is a symbol of change. Biệt nhất là ở Việt Nam thì cây tre đó là một cái cái cây gắn gần như là thành ra là biểu tượng về cây của Việt Nam. Khi nói đến Việt Nam, nói về cây thì cái lịch sử của Việt Nam có lẽ là gắn suốt hàng nghìn năm với những các cái sự với cây tre, về cây tre Việt Nam nó nó gắn với người Việt Nam từ những cái công năng mang tính đời sống xây dựng nhà cửa làm đồ đạc xây dựng trong nhà ở đây cây tre tôi mới đẩy đến trong lĩnh vực của nghệ thuật tức là người xem sẽ hết sức là bất ngờ chưa bao giờ người ta có thể thậm chí tôi nghĩ rằng đây không quá lắm là chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh cái cầu nào ở Việt Nam bằng tre mà dài 500 mét. Through his performance, Khan hopes to evoke the old and the new. It is his personal tribute, not only to Hanoi, but also to Vietnam. Thời điểm mà lịch sử Việt Nam đang bước sang một cái bước ngoặt mới, thì cần phải có cái nhìn mới, con đường mới cho một đất nước, cho một cái lối tư duy nó phù hợp với cái thời đại. Hanoi's thousand-year anniversary is fast approaching, and the city is in a festive mood. Contemporary artist Dao An Khan is in Hanoi's old quarter to seek inspiration for his upcoming performance. Kỷ niệm với Hà Nội thì đương nhiên đó là một điều đã nằm ở trong cơ thể, trong dòng máu của tôi bởi vì đây chính là cái mảnh đất mà tôi đã sinh ra, lớn lên cùng với tất cả những người anh em của mình. A glimpse into the architecture of ancient Hanoi is the O Quan Chong also known as the East Gate. Cái ô quan trưởng này có lẽ là một cái hình ảnh hiếm có của một cái thủ đô còn tồn tại đến ngày nay. Đối với tôi chắc chắn là nó là một một phần rất quan trọng của Hà Nội và tất nhiên là một người nghệ sĩ trình diễn tôi nghĩ rằng rất có thể với những không gian như thế này một ngày nào đó tại ngay tại địa điểm này sẽ diễn ra một cái uh, cuộc trình diễn của của tôi hoặc là của ai đó. 
The East Gate is the only one of five entrances to the ancient citadel still standing. And as the Hanoi millennium approaches, authorities plan to restore the gate to its former glory. But hidden away in a corner of its wall is an anecdote of history unknown to most. For the last 40 years, Madame Nan has made this tiny hollow her home. She lives with the bare essentials. Most of her possessions are discarded items salvaged over the years. To residents in the old quarter, Madame Ngan is a familiar face. It was in 1972 when the shelter became Madame Nang's permanent home. But that is about to change. She will soon have to move to make way for restoration work on the East Gate. As Hanoi continues to progress, Madame Nan has to face the inevitable change. A cause that architect Quan Vang Nguyen has championed for the last four years. His utopia project will expand Hanoi's living space into new territories and propel the city into the 21st century. Trong cái dự án Utopia để cho mọi người nhìn một cách thực tế hơn và ngoài các cái hình ảnh 3D thì chúng tôi muốn xây dựng một cái mô hình bằng gỗ thật. Chúng tôi phải lên cái không gian 3D nó như thế nào và sau đó thì chúng tôi kết hợp cái bản vẽ 2D có nghĩa là bản vẽ 2D là dùng AutoCAD để chúng tôi xác định đúng cái tỷ lệ của nó chuẩn theo cái tỷ lệ thực chúng tôi sẽ phải xuất nó thành cái dạng file ing để chuyển sang cái xưởng CNC mô hình ở bên cạnh. With the finished model, Quang will pitch his vision for the future to city planners. Đây là cái layer đầu tiên của cái mô hình này đó là layer master plan của tổng thể toàn vụ khu đô thị. Thì trên cái master plan này thì chúng tôi sẽ xác định đường xá giao thông tiên và sau đó thì chúng tôi sẽ làm rất là nhiều các cái layer cao lên và sẽ lắp vào đây như kiểu Lego thì sẽ được một cái mô hình bằng gỗ hoàn hảo. While the future of Hanoi will be determined by Quang's generation, it is people like Madame Ngan who've played a part in its history. It is time for her big move. Many have come to say goodbye as movers clear what has been a familiar part of the East Gate. It is a bittersweet moment for Madame Ran. Though she leaves a home of 40 years, she returns to Soha village, a place of birth.
At the gate's ancient shrine, Madam Nan prays to the heavens for blessings. For the final time. The East Gate is not the only place in Hanoi where preparations for the millennium are underway. Khan directs the final rehearsal for his Bridge of Sound, a performance that promises to be a unique tribute to the city. Khan's vision is a delirious spectacle of lights and modern dance. One he hopes will capture the past and future of Hanoi. Hanoi is bustling with activity. Much has been done to prepare for the citywide extravaganza. Old Hanoi is given a facelift before the anticipated arrival of thousands. Fifty kilometers outside of central Hanoi, Madame Nan has returned to a place of birth. Now she lives with a nephew and his family. Madame Ngan has left her past in Hanoi behind her. But architect Quang is firmly focused on the city's future. Đây là vị trí khu đất chúng tôi chọn để triển khai dự án trên bản đồ. Khu đất này với diện tích chiều rộng khoảng 1,5 km và chiều dài khoảng 3 km với diện tích là 4,5 km vuông. Quang will pitch his ambitious project to city authorities and if successful, this could well be the urban landscape of future Hanoi. Đây là mô hình về dự án Hà Nội Utopia với tỷ lệ 1 phần 2 nghìn thì chúng tôi hy vọng là các nhà chức trách, những người có quyền quyết định của thành phố Hà Nội sẽ ủng hộ chúng tôi cho dự án Hà Nội Utopia này trở thành hiện thực trong một tương lai gần nhất. Leading up to the Millennium Celebration, After Hours Hanoi is buzzing. Tonight belongs to avant-garde performer Khan. His bridge of sound is about to light up the night sky. As part of the bigger project, the stream of 1,000 year, which is in my present for Hanoi, 1,000 anniversary. An eccentric mix of modern dance and installation art, this is Khan's ode to the city. Vì vậy mà 
những điều tôi làm nó tất nhiên nó từ chính tôi đó là những nhu cầu bản năng những nhu cầu tự nhiên nhưng mặt khác những nhận thức của tôi về thế giới về âm nhạc xung quanh về nghệ thuật xung quanh đã thôi thúc tôi là phải đưa ra được những hình ảnh mới những tiếng nói mới hơi thở mới Chính cái những cái điều đó đã để lại theo tôi đã để lại một cái ấn tượng rất là tốt trong công chúng và những cái người quan tâm đến nghệ thuật đương đại thì họ đã nhìn thấy những cái hình ảnh mà tôi một con người đã đem cái 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 tất cả những cái gì vừa là năng lực bản thân cũng như những cái điều kiện vật chất của chính mình để đem ra phục vụ cho cái sự phát triển của nghệ thuật đương đại. A fitting finale as Khan sets his stage on fire. A symbolic act representing Hanoi itself as bygone eras make way for new creations. The millennium anniversary is more than an event. It marks the beginning of a new chapter in the story of Tang Long Hanoi, the rising dragon of Asia.